அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கு மேக்ஸ் தெரியாது யூடியூப் சேனல் நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கான வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்களின் வகுபடும் தன்மை அதாவது ஒரு பெரிய எண்கள் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எண் இப்போ ஏழால் வகுபடுமா இல்லை எட்டால் வகுபடுமா இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது நம்ம பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு நமக்கு ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சரி இப்போ அந்த எண்கள் வகுபடும் தன்மையை பார்க்கலாம் முதல் கொஸ் முதல் இது பாருங்கள் இரண்டால் வகுபடும் தன்மை அப்படின்னா அதனுடைய முதல் இலக்கம் முதல் இலக்கம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் சொல்லுவோம்ல அந்த முதல் இலக்கம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த முழு எண்ணுமே ரெண்டால் வகுபடும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் நான் இந்த ஒரு பெரிய எண்ணில் முதல் இலக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டுன்னு இருக்கு இப்போ இந்த முழு எண்ணுமே ரெண்டால் வகுபடும் அடுத்தது மூணால் வகுபடும் தன்மை அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற எண்ணை நம்ம தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஆறு ஐந்து நான்கு மூணு ரெண்டு ஒன்று இதை வந்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆறு ப்ளஸ் ஐந்து பதினொன்று பதினொன்று ப்ளஸ் நான்கு பதினைந்து பதினைந்து ப்ளஸ் மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு இருபது இருபது ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இதோட நிறுத்திடக்கூடாது சிங்கிள் டிஜிட் வர வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் மறுபடியும் இந்த இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூணுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எண் நமக்கு மூணால் வகுபட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த முழு எண்ணுமே மூணால் வகுபடும் எக்ஸாம்பிள் இது கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது நாலால் வகுபடும் தன்மை நாலால் வகுபடும் தன்மை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற எண் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் இருபத்தி எட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நாளால் வகுபட்டுச்சு அப்படின்னா முழு எண்ணுமே நாளால் வகுபடும் எத்தனை டைம் இருக்கு இருபத்தி எட்டுல நாலு எத்தனை டைம் இருக்கு ஏழு நாங்க இருபத்தி எட்டு அப்ப இந்த முழு எண்ணுமே நாளால் வகுபடும் அடுத்தது ஐந்தால் வகுபடும் தன்மை ஐந்துனா உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய முதல் இலக்கம் ஜீரோ ஆறு ஐந்து இப்படி ரெண்டுல ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த முழு எண்ணுமே ஐந்தால் வகுபடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பதினைந்து நூற்றி பதினைந்து ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து சரியா இந்த அதே மாதிரி ஜீரோ இருந்தாலும் அந்த எண் ஐந்தால் வகுபடும் அடுத்தது ஆறால் வகுபடும் தன்மை ஆறால் வகுபடும் தன்மை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய முதல் இலக்கம் சாரி முதல் இலக்கம் இல்லை அதாவது அந்த முழு எண்ணுமே ரெண்டாலையும் வகுபடணும் மூணாலையும் வகுபடணும் அப்படி வகுபட்டால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு எண்ணுமே ஆறால் வகுபடும் வேறு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூற்றி முப்பத்தி எட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நூற்றி முப்பத்தி எட்டுனா நம்ம அந்த ரெண்டு கண்டிஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டால் வகுபடுனா என்ன பண்ணோம் அதனுடைய முதல் இலக்கம் ஜீரோ ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு இப்படி இருந்ததுன்னா அது ரெண்டால் வகுபடும் வா முதல் எக்ஸாம்பிளில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டுன்னு இருக்குது இங்கே எட்டுன்னு வந்திருக்கனால இது ரெண்டால் வகுபடும் அடுத்து மூணால் வகுபடும் நம்ம என்ன பண்ணோம் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணி என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் வந்ததுன்னா மறுபடியும் தனியாக ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் சிங்கிள் டிஜிட் வர வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூணுன்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த எண் என்னது மூணால் வகுபடும் அப்படின்னா இந்த நூற்றி முப்பத்தி எட்டுங்கிற எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறால் வகுபடும் அதாவது ரெண்டாலையும் வகுபடுது மூணாலையும் வகுபட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த முழு எண்ணுமே ஆறால் வகுபடும் அடுத்தது ஏழால் வகுபடும் தன்மை அதாவது ஏழால் வகுபடும் தன்மைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டும் கிடையாது அது அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் இருந்தாலுமே அது ரொம்ப கூடுதல் டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் நம்ம எப்பயும் போல் சாதாரணமாக வகுக்கிற மெத்தடிலே கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதனுடைய ஈஸியான ஷார்ட்கட்டு சரிங்களா இப்போ வர எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம எப்படி ஏழால் வகுக்கணும் அதாவது நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுந்து வரணும் இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஏழு இப்போ முதல் ஒன்றை வந்து முதல் இலக்கத்தை எடுத்துக்கிறோம் முதல் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை இது வந்து ஒன்றால் சரி ஏழால் வகுபடாது அதனால் இரண்டு இலக்கங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பதினேழு பதினேழில் ஏழு எத்தனை டைம் இருக்கும் ரெண்டு ஏழ் பதினான்கு அது முதல் இருபத்தி ஒன்று அதிகமாக போயிடும் அப்போ ரெண்டு ஏழ் பதினான்கு அப்படின்னா மீதி எவ்வளோ இருக்குது பதினேழில் பதினான்கு போயிடுச்சுன்னா மூணு இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் ஏழு எத்தனை இருக்குது
மீதி எவ்வளோ இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டில் இருபத்தி எட்டு போயிடுச்சு நான்கு இருக்கும் அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பது மீதி இருக்கு இந்த முன்னாடி வச்சுக்கணும் அந்த லாஸ்ட் மீதி வர நம்பரை அடுத்த நம்பருக்கு முன்னாடி வச்சுக்கணும் நாற்பத்தி ஒன்பது இப்போ இதில் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது இப்போ சாதாரணமாக இதை வகுக்கிற மாதிரியே வகுத்து கண்டுபிடிக்கிறதா இதுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் அடுத்தது எட்டால் வகுபடும் தன்மை எட்டால் வகுபடும் தன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் எடுத்துக்கணும் மூன்று இலக்கங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது எட்டால் வகுபட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த முழு எண்ணுமே எட்டால் வகுபடும் வேறு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு இப்போ கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை எட்டால் நம்ம வகுத்து பார்க்கலாம் இப்போ எட்டால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு எட்டு எட்டு மீதி ஒன்று இருக்கும் பத்தொன்பது பத்தொன்பதில் எட்டு எத்தனை டைம் இருக்கும் ரெண்டு எட்டு பதினாறு பத்தொன்பதில் பதினாறு போச்சா மீதி மூணு இருக்கும் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த முழு எண்ணும் எட் எட்டால் வகுப்படும் அதே மாதிரி இந்த மூன்று இலக்கங்களும் ஜீரோ இருந்தாலும் அது எட்டால் வகுபடும் அடுத்தது ஒன்பதால் வகுபடும் தன்மை ஒன்பதால் வகுபடும் தன்மை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஒன்பது ஐந்து ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஏழு நம்ம தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் ஒன்பது ப்ளஸ் ஐந்து பதினான்கு பதினான்கு ப்ளஸ் மூணு சாரி ஆறு இருபது இருபது ப்ளஸ் ஏழு இருபத்தி ஏழு அப்புறம் அடுத்த அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இதையும் மறுபடியும் ஆட் பண்ணோம் ரெண்டு ப்ளஸ் ஏழு என்ன கிடைக்குது ஒன்பது இது மூணால் வகுபடும் அல்லது ஒன்பதால் வகுபடும் சரிங்களா இந்த வர எண் வந்து மூணாலையும் வகுபடும் இப்போ நம்ம ஒன்பதால் வகுபடும் தன்மைங்களா ஒன்பதால் வகுப்பட்டாவே இந்த முழு எண்ணுமே ஒன்பதால் வகுபடும் அடுத்தது பத்தால் வகுபடும் தன்மை நமக்கு தெரியும் பத்தால் வகுபடும் தன்மைங்கிறது ரொம்ப ஈஸி கடைசி இலக்கம் ஜீரோ இருந்தாவே போதும் அதாவது ஒன்றாம் இலக்கம் ஜீரோ இருந்தாவே அந்த முழு எண்ணுமே நமக்கு பத்தால் வகுபடும் அடுத்தது பதினொன்னால் வகுபடும் தன்மை பதினொன்னால் வகுபடும் தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேறு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன்று விட்ட இலக்கங்கள் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது இது தனியாக எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது மீதி நம்ம விட்டுருக்கிற நம்பரை ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ப்ளஸ் சாரி ஐந்து ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் ஐந்து அதாவது ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த நம்பர்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இதை ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்பது பதினேழு சரிங்களா மைனஸ் அதே மாதிரி இதை ஆட் பண்ணினாலும் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஐந்து பதினேழு என்ன கிடைக்குது ஜீரோன்னு வருது அதாவது அந்த வித்தியாசம் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய வித்தியாசம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஜீரோ அல்லது பதினொன்று நாள் வகுபடக்கூடிய எண்களாக இருந்தது அப்படின்னா அது முழு எண்ணும் பதினொன்று நாள் வகுபடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பரை வந்து உங்களுக்கு குறைவாக வருது இப்போ இந்த நம்பரை விட குறைவாக வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இந்த நம்பர் வந்து பதினேழுன்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் நாலுன்னு போடக்கூடாது வித்தியாசம் அப்படின்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து தான் சிறிய நம்பரை மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ